क्वेश्चन पाती अब ड्रा दि डेवलपमेंट आफ काम अस्टोन फिकर को डग्राम नमें कोशन पाती काम को और वे इतना केकल अब लैम शेड अब केकल अूफ फ्लैंड अभी मारियम ड्राइंग वरिशा सर डेवलपमेंट वरुमी इत नम रे पा प्रल पाती अब पार्ट नंबर वन इत पाती अब पार्ट नंबर रे पार्ट नंबर वन अभी पाती अब सिलिंडर शेप अब नम सिलिंडर एल रही पार्ट नंबर टू इतनी फुला इंजेंजिक्री आंगल सो अब इत पाती अब कोन शेप इतनी पाती अब सिलिंडर सर सिलिंडर इतनी रेडियमें नम पड़ो अब डेवलप इेमारी अलग इरनूती नूती आरूती एट इरूती एण्त अब वरजी अब ड्राइंग शीटे इटम सो अब स्केल वरजी अब कुछ ईसिया इतना स्केल पाती अब इतना पाती अब अब पाती 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 अब इत ड्राइंग शीट को ले वरिद्ध वन ईस्ट वन रेसियो वे वरज अब ड्राइंग शीट इत मा वरवी वे वर मुझा है सो अब स्केल वन ईस्ट नाली नम्बर पड़ा माता इतमी पांग सिलिंडर चलते सिलिंडर नम्बर डेवलप अद्क फार्मा वो बै इंटू अद फार्मा वो इतन अब कोने डेवलप पड़े तीटा कैपिटी तीटा फार्मा वो आर डिडड बै एल इंटू थ्री सिक्सटी डिग्री इत रे कैपिड़ा एल सीवलटी बैडी एल कैपिड़ा डेवलप तीटा कैपिड़ा कोने डेवलप सर इला स्केल वन ईस्ट फोर अब अस्ट फोर अब अर्थ अब अभी वाल्यूवर वाल्यू एलामें अब नाला वहत नाम पड़नों वरुण आंगल को आंगल नाला वहकण अब आंगल नम्बर अब वो कुछ अलव मट नम डिड्ड पड़ी वरजिक एक्सापल पाँच वन नाट एट अब सर वन नाट एट फोर अब अब नम कई पाती है ट्वेंटी सेवन अब नीलते नहीं फोर वरुदी सेवन वरजिकलो नीलम पाती है नयटी सिक्स अब तूटी अब इतना नालो नीलते नहीं वरिंग सर मेरी इरनूती नापद नालोटो अब अरुद कहती अब नाला वह अब एलुत् कमारी अलव वे वरजी अब उड़म ईसिया चिना वरें मुड़चल सर रईट इं पार्ट वन ड्रा पड़पर पार्ट वन पाती सिलिंडर रईटी सिलिंडर डयमीटर नमुक नूती एट उयर तूत्री आ सो ना इन पड़े फर्स्ट इे डयमीटर वे ना अरीमीटर लेंत लेंत कैपिटी फार्मा मोदी बै इंटू डी अब वाले वे बै इंटू डयमीटर वन नाट एट्ठी सर अगर कैलकुलेटर बै इंटू वन जीरो नम कई पाती है अब मुन्ती मुपत्ती ओपी रेडन क्या मुझे एट रेपत् ना एट अब अरउंडा पड़ा एण्तकल अल अभी वरप लेंत अंजुद उयर तूत्री आम नाला डिड्ड पड़ा ट्वेंटी फोर को पार्ट वन ना डेवलप पड़े लेंत एण्ती अंजुद स्केल वे इतना स्टार्ट पड़े अब एण्ती अंजुन पटक एण्तुक मार्क पड़को सर एण्ती अंजु नेक्स्ट पाती है अब उयर नम्बर तूत्र नाला इतनी नालू अब इंजे पत् इवती नागुदी 
இந்த பாயிண்டில் இருந்தோம் பத்து இருபது இருபத்தி நான்கு சரிங்களா இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ எக்ஸஸாக இருக்கிறத அழிச்சிடலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் நமக்கு பார்ட் ஒன் சிலிண்டர் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இதில் டைமென்ஷன் மட்டும் பிடிச்சோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிரும் இப்போ இது என்ன அப்படின்னா பார்ட் ஒன் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு டைமென்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டைமென்ஷன் குறிக்கும் போது என்ன குறிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இதில் இதுக்கு டைமென்ஷன் எப்படி குறிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் இஸ் டு ஃபோரில் வரைஞ்சிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடச்சது பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தஞ்சுக்கு நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கீங்க அந்த எண்பத்தஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடக்கூடாது சரிங்களா ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இதில் பை இன்ட்டு ஒரிஜினல் டயாமீட்டர் ஒன் நாட் எயிட் ஸோ ஒன் நாட் எயிட் ஈக்குவல் டு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ரெண்டு அப்படிங்கிறது இருக்கணும் முக்கியமாக இதுக்கு பக்கத்தில் இங்கே என்ன எழுதியிருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்கேல் ஒன்று இஸ்ட்டு நாலு அப்படிங்கிறத கண்டிப்பான முறையில் நீங்கள் என்ன பண்ணிருக்கணும் எழுதியிருக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் இதில் டைமென்ஷன் இதுக்கும் அதே மாதிரி எப்படி குறிப்பீங்க அப்படின்னா இப்போ ஏற்கனவே அதோடய வேல்யூ ஒரிஜினல் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஆறு பட் ஆனால் நீங்கள் வரைஞ்சது இருபத்தி நாலுக்கு தான் வரைஞ்சிருப்பீங்க அப்போ ஆனால் இங்கே குறிக்கிறது நீங்கள் என்ன குறிக்கணும் அப்படின்னா நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு குறிக்கணும் சரிங்களா பார்ட் ஒன் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்ட் டூ சரிங்களா இப்போ இங்கே பார்ட் டூன்னு எழுதுகிறேன் பார்ட் டூ நமக்கு என்ன அப்படின்னா கோன் சரிங்களா பார்ட் டூ வந்து கோன் அப்போ இந்த கோன் முதல்ல இதை மட்டும் நம்ம தனியாக இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல ட்ரா பண்ணணும் சரிங்களா இதை மட்டும் முதல்ல தனியாக ட்ரா பண்ணி காமிச்சிடுறேன் அதுக்கு தனியாக ட்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வரைய முடியும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சென்டர் லைன் ஒன்று வரைகிறேன் சென்டர் லைன் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம ஒன் இஸ்ட்டு ஃபோரில் தான் வரைய போகிறேன் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது நீங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஃபோர்டீன் இந்த பக்கம் ஃபோர்டீன் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா பத்து பதினாலுக்கு ஒரு புள்ளி அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பத்து பதினாலுக்கு ஒரு புள்ளி சரிங்களா இதை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருந்து இதோட உயரம் அறுபது அதாவது ஸ்கேல் ஒன் இஸ்ட்டு ஃபோரில் சரிங்களா அப்போ இங்கே இருந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சரிங்களா இது வரைக்கும் வருது இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து இது எழுபத்தி ரெண்டு அப்படின்னா இங்கிட்டு முப்பத்தி ஆறு அப்போ இந்த பாயிண்டில் இருந்து இந்த பக்கம் பத்து இருபது முப்பது முப்பத்தி ஆறு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து இருபது முப்பது முப்பத்தி ஆறு சரிங்களா இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை ரெண்டே என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வழியாக நீங்கள் மேலே வரைக்கும் இப்படி லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுங்க அதே மாதிரி இந்த பாயிண்டில் இருந்தும் இந்த பாயிண்ட் வழியாக இங்கே வரைக்கும் இப்படி மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இங்கே வந்து ரெண்டுமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜாயிண்ட் ஆகுது அது வந்து ஓ பட் ஆனால் உங்கள் கொஸ்டினில் இது வரைக்கும் தான் இருக்குது இந்த போர்ஷன் சரிங்களா அப்போ நமக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று இருபத்தஞ்சி டிகிரி அளவில் கொடுத்துருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம ப்ரொட்ராக்டரை இந்த இடத்துல இப்படி செட் பண்ணி இந்த பக்கத்தில் இருந்து இருபத்தி அஞ்சு சரிங்களா இருபத்தி அஞ்சில் ஒரு மார்க் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த புள்ளி வழியாக இங்கே இருந்து சரிங்களா இப்போ நமக்கு தேவையான போர்ஷன் இது மட்டும்தான் ஸோ அப்போ இதை மட்டும் ஒரு ஒரு தடவை என்ன பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் டார்க்காக வரைஞ்சிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இது முடிச்சாச்சு இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன வேணும் அப்படின்னா தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஆர் டிவைடட் பை எல் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரிஜினல் வேல்யூ கூட எடுத்து போட்டுனாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரிஜினல் வேல்யூ உங்களுக்கு இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு இரநூத்தி நாற்பதுன்னு இருக்குது இரநூத்தி நாற்பதுக்கு நம்ம இங்கே வரையலை அப்போ நம்ம என்னத்துக்கு வரைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா அறுபது ஒய உயரம் வச்சு தான் வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ அப்போ இதே வேலையை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கேருந்து இது எவ்வளோ தூரம் இருந்துச்சு அளந்து பார்த்துக்கோங்க முப்பத்தி ஆறுக்கு வரைஞ்சோம் சரிங்களா அப்போ இங்கேருந்து இதோடய வேல்யூ முப்பத்தி ஆறு அப்போ ரேடியஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க ஆறு எவ்வளோனா முப்பத்தி ஆறு இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஸ்ட்ரூ லென்த் ஸ்லாண்டிங் லென்த்துன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அதை மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா ஒன் நாட் ஃபோர் இருக்குது ஸோ அப்போ எல் எவ்வளவு அப்படின
எண்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி நம்ம கிடைக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி நாலு புள்ளி ஆறுன்னு கிடைக்கிது ஸோ அப்போ நம்ம அதை ஒன்று ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி நூற்றி இருபத்தஞ்சுன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை நூற்றி இருபத்தி நாலு டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் நான் சரிங்களா கிடைக்கக்கூடியது ஒன் நாட் ஃபோர் தீட்டா சீக்வல் டூ சரிங்களா இப்போ இதை நம்ம டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் டெவலப் பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு இங்கே இந்த பாயிண்ட்லேருந்து முதல்ல இந்த கோனை எட்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக நம்ம என்ன பண்ணணும் பிரிக்கணும் சரிங்களா இது எத்தனை பாயிண்ட் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கணும் எட்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கணும் அதுக்கு முதல்ல இங்கே இருந்து இதோட இந்த சென்டர் வரைக்கும் உள்ள இந்த அளவை எடுத்து இதை மையமாக வச்சு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இங்கே இருந்து அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இருக்கா கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டு இதை மையமாக வச்சு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் ஆஃப் சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இதை எட்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கணும்னு சொன்னேன் எட்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கணும்னா நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ரொட்ராக்டர் இந்த இடத்துல இங்கே செட் பண்ணி சரிங்களா இந்த இடத்த இதில் இப்படி செட் பண்ணி இந்த பக்கம் இங்கே இருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரியில் ஒரு புள்ளி ஸோ அதே மாதிரி இங்கிட்டும் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் ஒரு புள்ளி வச்சு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த புள்ளிலேருந்து சென்டர் புள்ளி வரைக்கும் இங்கே இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கேருந்து இது வழியாக சரிங்களா இது கொண்டு அதே மாதிரி இங்கே இந்த பாயிண்ட்லேருந்து சென்டர் பாயிண்ட் வழியாக இங்கே ஒன்று சரிங்களா இதை சென்டர்லேருந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சென்டர் லைனை என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இதுக்கு நம்பர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு இது நாலு இது அஞ்சு இதுக்கப்புறம் மேலே உழுது போச்சு அப்படின்னா இதுக்கு நேரம் நாலுக்கு நேரம் மேலே என்ன வரும் அப்படின்னா ஆறு வரும் ஸோ அப்போ இதில் ஆறு இதுக்கு நேரம் இங்கே மேலே என்ன வரும் அப்படின்னா இது ஏழு வரும் இங்கே ரெண்டுக்கு நேரம் மேலே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எட்டு திருப்பி ஒன்றுலேயே வந்து என்ன ஆயிரும் முடிஞ்சிடும் சரிங்களா இப்போ இதை எல்லாத்தையுமே இந்த லைன் வரைக்கும் மேலே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்கேலை இதுக்காக செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இப்போ எங்கேருந்து ரெண்டு கம்மா எட்டில் இருந்து இதை ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே வரைக்கும் இந்த லைன் ஏற்கனவே இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இந்த இதையும் இங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டு இங்கே இங்கே வந்திருக்கு இப்போ இதுக்கு நேரம் வந்துச்சு அப்படின்னா இது என்னது ரெண்டு கம்மா எட்டு இந்த பாயிண்ட் என்ன வரும் மூணு கம்மா ஏழு இந்த பாயிண்ட் என்ன வரும் நாலு கம்மா ஆறு இது அஞ்சு ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஓங்கிற பாயிண்ட்டோடு என்ன பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணணும் லைட்டாக தான் சரிங்களா இப்போ எல்லாத்தையுமே வேலை விட்டு ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ கரெக்டாக இந்த கட்டான இந்த லைனில் எங்கெங்கெல்லாம் இது கட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ பாயிண்ட் வச்சு இதை எல்லாத்தையுமே ஒரே சைடு அந்த டூ லென்த் இருக்கிற பக்கத்துக்கு கொண்டு வாங்க இங்கேருந்து இங்கே அப்படி இந்த லைன்லேருந்து இங்கே நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது இங்கேருந்து இங்கே சரிங்களா இப்போ எல்லாமே ஒரே லைனில் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு நேரம் இருந்தது நாலு கம்மா ஆறு ஸோ அப்போ இங்கேயும் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா நாலு கம்மா ஆறு இதில் மூணு கம்மா ஏழு அப்போ இதுக்கு நேரம் மூணு கம்மா ஏழு இங்கே ரெண்டு கம்மா எட்டு ஸோ அப்போ இதுக்கு நேரம் வர்றது ரெண்டு கம்மா எட்டு இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சரிங்களா இப்போ இதை பிரித்தாச்சு இதுபடி நம்ம இப்போ டெவலப்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆங்கிளுக்கு என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா ஏதாவது சம் ஆங்கிள் ஒரு பாயிண்ட் வச்சு சம் ஆங்கிளுக்கு ஒரு லைன் மட்டும் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ இங்கே இதில் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன் நமக்கு ஏற்கனவே தீட்டாக கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ அப்போ ப்ரொட்ராக்டரை இங்கே வச்சு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தி இது பண்ணணும் நூற்றி இருபது நூற்றி சரிங்களா வச்சு இந்த பாயிண்ட் வழியாகவும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இந்த பக்கம் இப்படி ஒரு லைன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க காம்பஸ் எடுத்து இந்த லாஸ்ட்டில் இங்கேருந்து அதோட ஸ்லாண்டிங் லென்த் ட்ரூ லென்த்துன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அளவை எடுத்து இதை மையமாக வச்சு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் சரிங்களா லைட்டாக போட்டால் போதும் டார்க்காக வரைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை போட்டாச்சு இப்போ இதை 
எத்தனை ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கணும் இங்கே நீங்கள் எத்தனை ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிச்சிங்களோ அதே மாதிரி இங்கேயும் எட்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கணும் ஸோ அப்போ நூற்றி இருபத்தி நாலு டிகிரின் இருக்குது நூற்றி இருபத்தி நாலு டிவைடட் பை எட்டு அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சு டிகிரின்னு கிடைக்குது ஸோ அப்போ இதையும் நம்ம எட்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் பிரிக்கணும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இதே மாதிரி இங்கே ப்ரொட்ராக்டர் இங்கே செட் பண்ணி பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சுன்னு கிடச்சிது ஸோ பதினாறுக்கு இடையில் இங்கே பத்து பதினஞ்சு பதினாறுக்கு நடுவில் என்ன பண்ணுங்க ஒரு புள்ளி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ இந்த புள்ளியில் இருந்து இந்த புள்ளி வழியாக சரிங்களா இப்போ இங்கே இருந்து இந்த புள்ளி வழியாக லைட்டாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ அப்போ அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி புட்ராக்டரை வச்சே நீங்கள் அளவு வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ காம்பஸை எடுத்து இதை மையமாக வச்சு இந்த அளவை எடுத்துக்கோங்க எடுத்து இப்போ இங்கேருந்து சரிங்களா ரெண்டு திருப்பி இது மூணு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இதை எட்டு ஈக்குவல் பர்சாக பிரித்து எல்லாத்தையும் இங்கே ஓங்குற பாயிண்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணியாச்சு அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃப்ளாட்டாக அந்த இடத்துல கட்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே ஓவை மையமாக வச்சு இங்கே இருந்து இதோட இந்த அளவை எடுத்து இதை இந்த இடத்த மையமாக வச்சு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்க்கு சரிங்களா நீ இதை டார்க்காக வரைஞ்சிடலாம் ஏன்னா அதில் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் கட்டாக இருக்குது அப்போ இதுதான் நமக்கு இதோட ஆன்சர் இதை அப்படியே டார்க்காக நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ இங்கே இருந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்று இந்த இடத்துல இங்கே ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி இந்த அளவை நான் எடுக்கிறேன் இங்கே எங்கெல்லாம் ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்போ இதை மையமாக வச்சு இங்கே ஒன்றுங்கிற இடத்துல இதில் ஒரு ஆர்க்கு அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று இங்கே இங்கே இருக்கோ அதில் ஒரு ஆர்க்கு சரிங்களா அப்போ இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் ஒன்றுன்னு வரும் இதுவும் ஒன்றுன்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இதில் இருந்து அடுத்த பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் அது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கமா எட்டு ஸோ அப்போ இதை மையமாக வச்சு இங்கே ரெண்டுங்கிறதுல ஒரு ஆர்க்கு எட்டில் ஒரு ஆர்க்கு ஸோ அப்போ அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு அடுத்து எட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதை மையமாக வச்சு அடுத்து மூணு கமா ஏழுங்கிற அளவை எடுத்து இங்கேருந்து ஏழில் ஒரு ஆர்க்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணில் ஒரு ஆர்க்கு சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருந்து அடுத்த பாயிண்டு நாலு கம்மா ஆறு சரிங்களா இங்கே இதை மையமாக வச்சு ஆறில் ஒரு ஆர்க்கு நாலில் கடைசியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து இங்கே அஞ்சு ஏற்கனவே இதுதான் இருக்கும் நீங்கள் இங்கேருந்து வெட்டினீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இந்த பாயிண்ட்டில் தான் வெட்டும் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணியாச்சு அப்படின்னா இப்போ நமக்கு தேவையான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வெட்டியாச்சு அப்போ இந்த பாயிண்ட்டு மூணு சரிங்களா இந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க இது நாலு இந்த பாயிண்ட் அஞ்சு இந்த பாயிண்ட் ஆறு இந்த பாயிண்ட் ஏழு இது எட்டு இது ஒன்று ஏற்கனவே குறிச்சிருக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணால் போகணும் ஜாயின் பண்ணணும் ஆ கருவுடாக தான் ஜாயின் பண்ணணும் சரிங்களா ஸ்கேலை வச்சு ஜாயின் பண்ணிடக்கூடாது கையை வச்சு தான் என்ன பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணணும் ஏன்னா இது கோன் ஷேப்பு அதனால் கையை வச்சு ஆர்க்கு கணக்காக தான் நம்ம இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணணும் சரிங்களா சரிங்களா இப்போ இந்த இது கிடச்சிருச்சு நமக்கு இந்த இடத்துல இருந்து இது வரைக்கும் இதை டார்க் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்த டார்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான ஷேப் கிடச்சிருச்சு சரிங்களா இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ட் டூ ரைட்டா இப்போ இதோட இந்த தீட்டா நம்ம எவ்வளோ கெடுத்தோம் அப்படின்னா தீட்டா சீக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி டிகிரி சரிங்களா இப்போ பார்ட் டூவும் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இதில் ட்ரூ லென்த் நம்ம மெஷர் பண்ணி காட்டணும் சரிங்களா இங்கேருந்து இங்கேருந்து இது வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதை நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மெஷர் பண்ணி காட்டணும் இது எவ்வளோ அப்படின்னா எல் சீக்வல் டு ஒன் நாட் ஃபோர் சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே எல் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா இங்கே இருக்குது இதுதான் நமக்கு எல் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் சரிங்களா 
இப்போ பார்ட் டூவும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பார்ட் ஒன்றும் வரைஞ்சிட்டோம் சரிங்களா இங்கே ஏற்கனவே இங்கே இந்த 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 காம்பவுண்டு படி ரெண்டு பார்ட் இருக்குது ஒன்று சிலிண்டர் இன்னொன்று கோன் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் தனித்தனியாக நவநமிச்சு டெவலப் பண்ணியாச்சு சரிங்களா இப்போ இதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாரி நான் இப்போ ஒன் நாட் ஃபோர்னு எழுதியிருக்கிறேன் இங்கேயும் ஒன் நாட் ஃபோர்னு எழுதியிருக்கிறேன் அப்போ ஒன் நாட் ஃபோர்னு எழுதக்கூடாது என்ன எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கேல் வந்து ஒன் இன்ஸ்டு ஃபோரில் தான் உங்களுக்கு ஒன் நாட் ஃபோர் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒன் இன்ஸ்டு ஃபோரில் ஒன் நாட் ஃபோர் வருதுன்னா இன்ட்டு நாலு போட்டிங்க அப்படின்னா கிடைக்கூடிய விதம் நானூற்றி பதினாறு ஸோ அப்போ எல்ஸ் ஈக்குவல் டு நானூற்றி பதினாறு அப்படின்னா இங்கே எழுதணும் நீங்கள் டைமென்ஷன் குறிக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி தான் முழுசாக தான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் எழுதியிருக்கணும் சரிங்களா நீங்கள் வரையிறதுக்கு கால்குலேஷன் போடுறது எப்படி வேணா வரலாம் பட் ஆனால் டைமென்ஷன் குறிக்கும் போது எல் இவ்வளவு அப்படிங்கிறத குறித்து காட்டணும் சரிங்களா டயக்ராம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு தேங்க்யூ